வணக்கம் நண்பர்களே இமோட்டல் ஹால்க் வாலி மண்ணுடைய பகுதி ஒன்று குறிப்பாக சிவில் வார் இரண்டில் நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் அதாவது நம்ம ஹால்க் கொல்லப்படுவார் ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் வந்து இந்த கதை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ சிவில் வார் இரண்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த காணொலியுடைய விளக்கப்பட்டியவோ அல்லது இந்த வலை ஒலியுடைய காணொலிகள் தொகுப்பு அதாவது பிளேஸ் லிஸ்ட் பகுதியவோ போய் போகிறேங்க அதில் சிவில் வார் இரண்டுக்கான தொகுதிகள் இருக்குது அதை தொட்டு பார்த்து கதையை பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ அந்த கதையை பார்த்தா தான் இந்த கதை புரியுமாயா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது அந்த கதையை பார்க்காமையும் இந்த கதையை பார்க்கலாம் சரி வாங்க நேரடி நம்ம கதைக்குள்ளே இறங்கிடுவோம் ஒவ்வொரு முகம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடியிலையும் இரண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு நபரை உங்களால் பார்க்க முடியும் இன்னொரு நபர் உங்களுக்கு தேவையில்லாதவர் இப்படியான அந்த வசனங்களோட கதை எங்கே தொடங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலையோர அங்காடி ஸோ அந்த அங்காடியுடைய முன்னிலையில் எரிபொருள் நிரப்பக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குது தானுந்துகளுக்கு எரிபொருளும் அங்கே நிரூபிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒருத்தன் தன்னுடைய மகிழ் இருந்து அமர்ந்துக்கிட்டு துப்பாக்கியை கையில் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் அதே நேரம் எரிபொருள் நிரப்பக்கூடிய இடத்துல ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய மகிழுந்துக்கு எரிபொருளை நிரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த பெண்மணியுடைய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு ஏதாவது சாப்பிட வாங்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்காடிக்குள்ளே நுழையிறா இந்த சின்ன பெண் அந்த அங்காடிக்குள்ளே வரும்போது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு நபர் ஒரு இதெல்லாம் படுத்திட்டு இருக்கான் இந்த பெண் வரக்கூடிய அந்த விஷயமானது அவனுக்கு ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்துது அதாவது யாரோ வராங்க அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்துது அவன் அப்படியே மெல்ல திரும்பி போகிறான் ஸோ இந்த விஷயமானது அந்த சின்ன பெண்ணுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இவனால் ரொம்பவுமே வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்குது ஸோ இந்த இடத்துல அந்த நபர் தான் படிச்சுட்டு இருந்த அந்த இதழை அப்படியே வச்சுட்டு அவன் அப்படியே அந்த இடத்த விட்டு நகர்றான் அவன் என்ன இதழை படிச்சுட்டு இருந்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹல்கோடைய படம் போட்டு உயிரோடு இருக்கிறாரா அப்படிங்கிற கேள்விக்குறியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு இதழ் அதாவது ஹல்க் உயிரோடு இருக்கிறாரா அப்படிங்கிற கேள்விக்குரிய சொல்கிற மாதிரியான ஒரு இதழ் அது அதை தான் வந்து அந்த நபர் படிச்சுட்டு இருந்தான் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த அந்த நபர் அந்த இடத்த விட்டு நகரம் முற்படும் போது வெளியில் தன்னுடைய மகிழுந்தில் துப்பாக்கியோடு அமர்ந்திருந்த இன்னொரு நபர் இருந்தால் இல்லையா ஸோ அவன் நேராக இந்த அங்காடிக்குள்ளே நுழைகிறான் உள்ள நுழைஞ்ச நபர் துப்பாக்கி எடுக்கிறான் அதை கல்லாவில் இருக்கிறவனை பார்த்து நின்றுறான் எந்த அபாய மணி அடிக்காத உடனே கல்லாவை தர அப்படிங்கிறான் அதே நேரத்திற்கு இந்த சின்ன பெண் தனக்கு தேவையான பழச்சாறு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டில் எடுத்துருப்பா இந்த விஷயத்தை பார்த்த உடனே அவளுக்கு பயம் வந்துடும் அந்த பழச்சாறு இருக்கக்கூடிய பாட்டில் அப்படியே விட்டுருவா அது கீழே விழுந்து நொறுங்கும் இந்த சத்தமானது துப்பாக்கியை வச்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வகையான சலனத்தை ஏற்படுத்தும் பயத்தையும் ஏற்படுத்தும் அவன் டக்குனு துப்பாக்கி அந்த சின்ன பொண்ணை நோக்கி நீட்டுவான் அவனுடைய பதற்றத்தின் காரணமாக துப்பாக்கியின் விசையை இழுத்துடுவான் அதன் காரணமாக அந்த பெண் சுடப்படுறா இந்த பெண் சுடப்பட்டு விழறத அங்கே ஒரு இதெல்லாம் படிச்சுட்டு திரும்பி போனான் இல்லையா ஸோ அவன் கவனிக்கிறான் டே நீ என்னடா பண்ணிட்டா அப்படின்னா அவன் திரும்பும் போது அவனுடைய கண்கள் பச்சையாக மாறுது அதே நேரத்துக்கு துப்பாக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறவன் அந்த நபரையும் நெத்தியிலேயே சுட்டுறான் இப்போ ரெண்டு பேர் தான் அவன் சுட்டுட்டான் அந்த விஷயமானது அவனுக்கு அதீத ஒரு பதற்றத்தை கொடுக்குது கல்லாவில் நினைக்கிறவன் என்னை சுட்டுறதப்பா நான் அவனை பார்க்கவே இல்லை என்னை விட்டு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் கத்துறான் ஆனால் இவனுடைய பதற்றத்தின் காரணம் மீண்டும் கல்லாவில் இருக்கணும் சுட்டுட்டு தான் கைக்கு கிடைச்சதை எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து ஓடுறான் அந்த துப்பாக்கி வச்சுட்டு இருந்தவன் இவைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு கண்ணுமிக்கும் நேரத்தில் நடந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்ட உடனே வெளியில் தன்னுடைய வாகனத்துக்கு எரிபொருளை நிரப்பிட்டு இருந்த அந்த பெண்மணி தன்னுடைய மகளுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாண்டி அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டே உள்ளே வராங்க ஆனால் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிருந்தது ஸோ இதை தொடர்ந்து அங்கே காவல்துறை வந்து சேருது இந்த சம்பவத்தை புலனாய்வு செய்வது டிடெக்டிவ் குளோரியா மேஸ் ஸோ இங்கே நடந்திருக்கிற நிகழ்வில் இவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களை குறித்து பத்திரிகையாளர் மெக்கி கிட்ட மேஸ் வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க கொல்லப்பட்டவங்கள அந்த சின்ன பெண் அவளுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அவளுடைய பேர் சாண்ட்ரா ஆனா ப்ராகாஸ் இரண்டாவது நபர் அந்த கல்லாவில் இருந்த நபர் அவனோட பேர் ஜோஸ் ஆல்ஃபரோ அவனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது மூணாவது நபர் அவங்ககிட்ட எந்த அடையாளாட்டையும் இல்லை ஆனால் அவனை பார்த்த நினப்பு இருக்கு நிச்சயமாக அவனை என்னால் அடையாளப்படுத்திட முடியும்னு நினைக்கிறேன் அவன் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவனாக தான் இருக்கணும் அவனுக்கு இப்போதைக்கு நாங்கள் ஜான் டூனு பேர் வச்சுருக்கோம் இதை தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபுட்டேஜ் கிடச்சிருக்கு அது ரொம்பவே மக்களாக இருக்குது அதை எங்களால் ஆதாரமாக பயன்படுத்த முடியாது மேலும் மிஸ்ஸஸ் ப்ராகாஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அடையாளத்தின் அடிப்படையில் அவன் நீல வண்ண உடைய அடைஞ்சிருக்கான் மேலும் அவனுடைய மகிழுந்தானது சாம்பல் வண்ணத்துலேயோ அல்லது பழுப்பு வண்ணத்துலேயே இருந்திருக்கணும் மேலும் அந்த வாகனத்துடைய பதிவு எண்ணையும் இவங்க கவனிக்கல இதை தொடர்
குற்ற அமைப்புக்கு சொந்தமானதாக இருக்கு இப்போதைக்கு குறிப்பாக அங்கே இருந்துக்கிட்டு நிறைய தப்பான காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த குற்றமைப்பு இந்த குற்றமைப்போடைய பேரே டாக்ஸ் ஆஃப் ஹெல் இந்த இடத்திற்கு தான் வந்து சேர்ந்திருக்கான் அந்த சாலையோர அங்காடியில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தின அந்த நபர் குறிப்பாக அந்த இடத்துல துப்பாக்கி சூடு நடத்தணும் அப்படின்னா அவனுக்கு விருப்பமே கிடையாது அவங்ககிட்ட இருந்த பதட்டத்தின் காரணமாக தான் நான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை இங்கே இருக்கக்கூடிய குற்றமைப்பின் தலைவனான ஜோக்கிட்ட இவன் விளக்கமாக கொடுக்குறேன் குறிப்பாக அந்த சாலையோர அங்காடியில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தின இந்த நபருடைய பேர் வந்து டாமி குறிப்பாக அவன் ஏன் அங்கே திருடணும் அப்படின்னா இந்த டாக்ஸ் ஆஃப் ஹெல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிற இந்த அமைப்புடைய தலைவனுக்கு இவன் கடமைப்பட்டிருக்கான் இவன் பணம் கொடுக்கணும் போல இருக்கு ஸோ அந்த பணத்தை பெறுறதுக்காக தான் அவன் திருடுறதுக்கு அங்கே வந்து அந்த துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்கு ஸோ அதன் அடிப்படையில் இவன் அங்கேருந்து வரும்போது சில நூறு டாலர்களை கல்லாப்பேட்டையிலேருந்து தூக்கிட்டு வந்திருப்பான் ஸோ அந்த பணத்தை இந்த டாக்ஸ் ஆஃப் ஹெல் அப்படிங்கிற அமைப்புடைய தலைவனான ஜோ வந்து வாங்கிக்குவான் மீதி பணத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்துற வழியப்பாரு இப்படிலாம் பயந்துக்கிட்டு இருக்காது அப்படிங்கிற எச்சரிக்கையை அந்த டாக்ஸ் ஆஃப் எல்லோடைய தலைவன் சொல்லி இவனை வெளியே அனுப்புவான் அப்போ பயங்கரமான ஒரு சத்தம் கேட்கும் ஸோ அந்த இடத்துல விளக்குகள் எல்லாம் அணைஞ்சு போயிடும் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜெனரேட்டர் தாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே உணர்றாங்க உடனே அந்த கூட்டத்துடைய தலைவன் உத்தரவு விடுறான் எல்லாரும் போய் ஜெனரேட்டர் என்ன பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் எல்லாரும் ஜெனரேட்டர் வந்து பார்க்குறாங்க அது அப்படியே சுக்கு சுக்கான் நொறுங்கி போயிருக்கு இந்த விஷயமானது இந்த கூட்டத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஜெனரேட்டரே காலி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு விஷயத்தை யார் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ இருட்டில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நகருது அந்த விஷயமானது அங்கே இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்துது அவன் கற்றுக்கிட்டே ஓடி வரான் ஐயோ பேய் நரகத்திலேருந்து வந்திருக்கிற பேய் பேய் மனுஷன் அப்படின்னே கற்றுக்கிட்டு வரான் அவனை தடுத்து நிறுத்துகிறான் இந்த கூட்டத்துடைய தலைவன் யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த இருட்டுக்குள்ளே அதிக நேரம் அந்த நபரால் இருக்க முடியாது அவன் இந்த கதவை தாண்டி தான் வந்தாகணும் அவன் இந்த கதவை நெருங்கும் போது எல்லாரும் அவனை நோக்கி சொல்லுங்க தயாராகுங்க அப்படின்னு உத்தரவு கொடுக்குறான் இந்த கூட்டத்துடைய தலைவன் அவன் அப்படி சொல்லி முடிக்கிற அந்த நேரம் அந்த கட்டிடத்துடைய சுவரானது அப்படி நொறுக்கப்படுது உள்ளுக்குள்ளே இரண்டு பச்சையான இரண்டு கைகள் வருது அந்த கைகள் யாருக்கு சொந்தமானது நமக்கு தெரியும் அது நம்ம ஹல்குக்கு சொந்தமானது தொடர்ந்து அந்த கொடு சந்தவங்க நம்ம ஹல்கை நோக்கி பயங்கரமாக சுடுறாங்க அதனால் எந்த ஒரு பயணம் இருக்காது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த தோட்டாக்கள் எதுவுமே நம்ம ஹல்கை தொலைக்காது தொடர்ந்து நம்ம ஹல்க் அந்த கொடு சந்த அத்தனை பேரையும் நிர்மூலமாக்குறாரு அதாவது யாரையும் அவர் கொல்ல கிடையாது எல்லாரையும் காயப்படுத்தி செயல்படாத தன்மைக்கு கொண்டு போயிடுறாரு இதை தொடர்ந்து நம்ம டாமி அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடி தன்னுடைய மகிழுந்து நோக்கி வரான் அதே நேரத்துக்கு அவனுடைய மகிழுந்தின் முன்னிலையில் வந்து நிற்கிறாரு நம்ம ஹால் அவர் சொல்கிறாரு நீ கொண்டியே அந்த பொண்ணோட பேர் சாண்ட்ரா அவளுக்கு வயசு பன்னெண்டு தான் ஆகுது அப்படிங்கிறாரு நம்ம ஹால் இந்த இடத்துல டாமி அப்படியே வெள வளர்த்து போய் இயக்கமுற்று நிற்கிறான் அவனுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட பயம் ஏகப்பட்ட பதட்டம் அவன் அப்படியே பெணாத்துறான் இல்லை நான் வேணும்னே இதனா அப்படின்னு அவன் பெணாத்தம் போது நம்ம ஹால் சொல்கிறாரு உன்னுடைய கைகள் எப்படி உணருது ரொம்பவுமே கணத்து போய் தானே உன்னுடைய சக்திகள் எல்லாம் தொலைஞ்சு போன மாதிரி தானே அதாவது உன்னுடைய கைகள் நீ கண்ட்ரேஞ்சில் போய் காகித இலகுகளை சுட்ட போது இருந்ததை விட நீ அந்த சாலை ஓரங்காடியில் செய்யும் பொழுது ரொம்பவுமே கணத்து போய் தானே இருந்தது அப்படிங்கிறாரு நம்ம ஹால்க் அப்போ அவன் இல்லைண்ணா அப்படின்னு அவன் பெணாத்துறான் அப்போ நம்ம ஹால்க் சொல்கிறாரு இல்லையா அப்போ உன்னுடைய கைகள் போதுமான சக்தியை பெற்றிருக்கா ஸோ அது ரொம்பவுமே வியப்படையக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா அதாவது நீ என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற வியப்படையக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும் போது நம்ம டாமி நம்ம ஹல்கை நோக்கி பயங்கரமாக சொல்கிறான் ஆனால் அது எதுவுமே நம்ம ஹல்கை காயப்படுத்த கிடையாது இப்போ நம்ம ஹல்க் சொல்கிறாரு உனக்கு தெரியுமா நான் உன்னை எப்படி கண்டுபிடிச்சு தெரியுமா டாமி அதாவது நீ துப்பாக்கி விசையை இழுத்ததுலேருந்து உனக்கு நீயே பொய் சொல்லிக்கிட்ட என்னால் பொய்யை நுகர முடியும் பொய்யர்களை நுகர்ந்தே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ டாமி ரொம்பவே பயந்து போய் என்ன மன்னிச்சிரு நான் இதை வேணும்னே செய்ய கிடையாது நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன போலீஸில் கொண்டு போய் விடு அவங்க என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு பெணாத்துறான் அப்போ நம்ம ஹால்க்கு அவனை நெருங்கி வர்றாரு அப்போ டாமி சொல்கிறான் தயவு கொண்டு என்ன மன்னிச்சிடு எனக்கு குடும்பம் இருக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன பெண்ணும் இருக்கா அப்படின்னு அவன் கத்துறான் அப்போ நம்ம ஹால்க் சொல்கிறாரு இதை நீ சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு அப்போ டாமி சொல்கிறான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ தப்பே பண்ணினது கிடையாதா நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் கெட்டவன் கிடையாது நான் கெட்டவன் கிடையாது தானே அப்படிங்கிறான் டாமி அப்போ நம்ம ஹல்க் சொல்கிற
கேங் அதாவது குற்றங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பானது கைவிடப்பட்ட ஒரு குடியிருப்பில் தன்னுடைய கூட்டங்கள் நடத்தி குற்றங்களை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தது ஸோ அவங்க மேலே நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம்னு இருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வேறு ஒருத்தன் உள்ளே பூந்துட்டான் குறிப்பாக அந்த கூட்டத்தையும் அவன் நிர்மூலமாக்கியிருக்கான் குறிப்பாக யாரையும் அவன் கொல்ல கிடையாது எல்லாரையும் கை காலை உடச்சி போட்டான் தாக்கப்பட்ட கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க எங்ககிட்ட பேசல் ரொம்பவுமே ஆர்வமாக இருந்தாங்க ஸோ அவங்க பேசுனதன் மூலம்தான் நாம் இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கும் இந்த நபருடைய பேர் தாமஸ் எட்வர்ட் ஹில் இவன் அந்த கூட்டத்திற்கு பண அடிப்படையில் கடமைப்பட்டிருக்கான் இவனை நாங்கள் எங்கே கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த மருத்துவமனையுடைய ஒரு சின்ன குளிமாரியான பகுதியில் அவனை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் குறிப்பாக எரிக்கல் கொண்டு வந்து போட்டது போல் இவன் கிடந்தான் இவனுடைய நுரை ஈரலானது உள்ளுக்குள்ளே செஞ்சு போச்சு மேலும் ரத்த கசிவு அதில் இருக்குது மேலும் இவன் உடலுடைய எலும்புகள் எல்லாமே மொத்தமாக வந்து செஞ்சு போயிருக்கு இவன் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கான் இவன் திரும்ப எந்திரிச்சு நடப்பான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை ஏன் இவன் திரும்ப எந்திரிப்பான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே எனக்கு இல்லை மேலும் இவன் சாலையோர அங்காடியில் நடந்த திருட்டோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கான் குறிப்பாக அதை செஞ்சதே இவன் தான் இவனோட அருகாமையில் அவன் பயன்படுத்தின துப்பாக்கி இருந்தது அந்த துப்பாக்கியானது சாலையோர அங்காடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட துப்பாக்கி ரவைகளோட பொருந்தி போகுது மேலும் இவனுடைய கைரேகைகளும் பொருந்தி போகுது மேலும் இவன் சாலையோட அங்காடியில் செஞ்ச விஷயத்தை டாக்ஸ் ஆஃப் ஹெல் அப்படிங்கிற அந்த கேங் கிட்ட விவரிச்சதை வந்து அந்த கேங்கை சேர்ந்தவங்களே வந்து அடையாளப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம மேஸ் அதாவது டிடெக்டிவ் குளோரியா மேஸ் நம்ம பத்திரிகையாளரான மெக்கிக்கு விளக்கமாக கொடுக்குறாங்க இதை தொடர்ந்து துப்பறிவாளரான மேஸ் நம்ம மெக்கிக்கு சில விளக்கங்களை கொடுக்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த டாக்ஸ் ஆஃப் ஹெல் மற்றும் டாமியை தாக்கின அந்த நபர் பதிவின் அடிப்படையில் பேர் தெரியாத ஒரு நபர் ஆனால் அந்த பதிவை தாண்டி இவங்களுடைய பார்வை கோணத்தின் அடிப்படையில் அது ஹல்க் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இந்த விஷயமானது நம்ம மேக்கிக்கு ஆச்சரியமான ஒன்றா இருக்குது ஹல்கா எப்படி இருக்க முடியும் ஹல்க் வகையை சேர்ந்த வேறு ஒருத்தனாக இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ஆரம்பத்தில் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ப்ரூஸ் பனர் இறந்து போனதுக்கான உடற்கூறு ஆய்வு மற்றும் இரு சடங்குகள் எல்லாமே நடந்திருக்கு ஸோ ப்ரூஸ் பனர் இறந்து போயிட்டார் அப்படி இருக்கும்போது ஹல்க் எப்படி உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் மெக்கியோடைய கேள்வியாக இருக்குது அதற்கு நம்ம மேஸ் வந்து பதில் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ப்ரூஸ் பேனர் இறந்து போகலாம் ஆனால் அவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நபர் இறந்து போவான் அப்படிங்கிறத என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது ஹல்க் உயிரோடு தான் இருக்கான் ஸோ அவனால் நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் திரும்ப உயிரோடு வந்துட்டான் அப்படிங்கிறத நம்ம மேஸ் அடையாளப்படுத்துகிறாங்க உடனே மெக்கி ஓகே நான் என்னுடைய பதிப்பாசிரியர்கிட்ட பேசணும் இதை குறித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க உடனே நம்ம மேஸ் ஓகே நீ செய்வோம் வேலையை அப்படின்னு அனுப்பிடுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு காட்சி மாறுது காட்சி இருப்பது ஒரு வீட்டில் அந்த வீட்டில் ஒரு கண்ணாடியின் முன்னாடி ஒரு நபர் நின்றுட்டு இருக்கான் அந்த நபர் தான் நம்ம ப்ரோஸ் பேனர் எப்போவுமே முகம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடி நீங்கள் பார்க்கும்போது அதில் இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் கண்ணாடியை பார்த்து சொல்கிறாரு நான் மோசமானவன் கிடையாது தானே நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு அந்த கண்ணாடியை பார்த்து அவர் கேட்கும்போது கண்ணாடியில் ஹால்க் தெரிகிறாரு அதோட முதல் பகுதியானது முடிவடையுது தனி நண்பர்களே ரொம்ப அவசரமாகவும் அதே நேரம் சுருக்கமாகவும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லியிருப்பேன் ஓகே இது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா கதை நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதை தொடர்ந்து நம்ம கொண்டு போகலாமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மீண்டும் ஒரு சுவையான காலம் நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் அதுவரை நன்றி வணக்